ওয়েলকাম টু ডিজিটাল লার্নিং আজ আমি দশম শ্রেণীর ভূগোল বিষয়ের অতি গুরুত্বপূর্ণ চুয়ান্নটি প্রশ্ন তো তোমাদের সামনে তুলে ধরছি তোমরা ভিডিওটি মনোযোগ সহকারে দেখো তৃতীয় অধ্যায় অর্থাৎ বাড়িমণ্ডল থেকে প্রথম প্রশ্ন সমুদ্র জলের অনুভূমিক প্রবাহকে কি বলে আনসার সমুদ্র স্রোত বলে দুই নম্বর প্রশ্ন বায়ু প্রবাহের মতো সমুদ্র স্রোত ও উত্তর গোলার দিয়ে কোন দিকে বাক নিয়ে প্রবাহিত হয় আনসার ডান দিকে তিন নম্বর প্রশ্ন বায়ু প্রবাহের মতো সমুদ্র স্রোত ও দক্ষিণ গোলার দিয়ে কোন দিকে বাক নিয়ে প্রবাহিত হয় আনসার বাম দিকে চার নম্বর প্রশ্ন সমুদ্র স্রোত সৃষ্টির প্রধান কারণ কি আনসার বায়ু প্রবাহ এই প্রশ্নটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ পাঁচ নম্বর প্রশ্ন প্রশান্ত মহাসাগরের প্রধান প্রধান উষ্ণ স্রোতগুলো হল কি কি আনসার নিরক্ষীয় স্রোত পুরুষীয় স্রোত পূর্ব অস্ট্রেলিয়ার স্রোত বা নিউ সাউথ ওয়েল স্রোত ও সুসীমা স্রোত ছয় নম্বর প্রশ্ন প্রশান্ত মহাসাগরের প্রধান প্রধান শীতল স্রোতগুলো হল কি কি আনসার ক্যালিফোর্নিয়া স্রোত পেরু বা হাম্বল স্রোত সুমেরু স্রোত কুমেরু স্রোত ও ওয়াসীয় স্রোত সাত নম্বর প্রশ্ন আটলান্টিক মহাসাগরের প্রধান প্রধান উষ্ণ স্রোতগুলি হল কি কি আনসার নিরক্ষীয় স্রোত এখানে নিরক্ষীয় স্রোত বলতে নিরক্ষীয় উত্তর নিরক্ষীয় স্রোত দক্ষিণ নিরক্ষীয় স্রোত ও নিরক্ষীয় প্রতিস্রোতকে বোঝাচ্ছে এছাড়া উপসাগরীয় স্রোত ব্রাজিল স্রোত উত্তর আটলান্টিক স্রোত ও রেমিঙ্গ স্রোত রয়েছে আট নম্বর প্রশ্ন আটলান্টিক মহাসাগরের প্রধান প্রধান শীতল স্রোতগুলি হল কি কি আনসার ল্যাবরেটর স্রোত ক্যানারি স্রোত ফকল্যান্ড স্রোত ও কুমেরের স্রোত নয় নম্বর প্রশ্ন ভারত মহাসাগরের প্রধান প্রধান উষ্ণ স্রোতগুলি হল কি কি আনসার মৌসুমী স্রোত দক্ষিণ ইউরোপীয় স্রোত সোমালি স্রোত মাদাগাস্কার স্রোত মোজাম্বিক স্রোত ও আগুলহাস স্রোত দশ নম্বর প্রশ্ন ভারত মহাসাগরের একটি শীতল স্রোত হল কি আনসার পশ্চিম অস্ট্রেলিয়ার স্রোত এগারো নম্বর প্রশ্ন জলে ভাসমান বরফের স্তূপকে কি বলে আনসার হিমসুলে বলে বারো নম্বর প্রশ্ন উষ্ণ ও শীতল স্রোতের মাঝে বিভাজন রেখাকে কি বলে আনসার হিমপ্রাচীর বলে তেরো নম্বর প্রশ্ন শীতল স্রোতের জলের রঙ কীরকম হয় আনসার সবুজ হয় চোদ্দ নম্বর প্রশ্ন উষ্ণ উষ্ণ স্রোতের জলের রঙ কীরকম হয় আনসার নীল হয় পনেরো নম্বর প্রশ্ন পৃথিবীর বৃহত্তম মগ্নচলের নাম কি আনসার গ্র্যান্ড ব্যাঙ্ক ষোলো নম্বর প্রশ্ন উষ্ণ ও শীতল স্রোতের মিলনস্থলে আবহাওয়া কেমন দেখা যায় আনসার কুয়াশা ও ঝড় বৃষ্টিপূর্ণ আবহাওয়া দেখা যায় সতেরো নম্বর প্রশ্ন পৃথিবীর গভীরতম সমুদ্র খাত মারিয়ানা কোন মহাসাগরে রয়েছে আনসার প্রশান্ত মহাসাগরে আঠ নম্বর প্রশ্ন শীতল ল্যাবরাডর ও উষ্ণ প্রসারীয় স্রোতের মিলনের ফলে ঘন কুয়াশার সৃষ্টি হয় কোথায় আনসার নিউ ফাউন্ডল্যান্ডের উপকূলের কাছে উনিশ নম্বর প্রশ্ন মৌসুমী বায়ুর দ্বারা কোন মহাসাগরের সমুদ্র স্রোতের দিক পরিবর্তন হয় আনসার ভারত মহাসাগরের কুড়ি নম্বর প্রশ্ন কোথায় বাণিজ্যিক মৎস্যক্ষেত্র গড়ে উঠে আনসার অগভীর সমুদ্রে মগ্ন চড়াই একুশ নম্বর প্রশ্ন সমুদ্র স্রোতের চক্রগতিকে কি বলা হয় আনসার জায়র বা গায়র বা কুণ্ডলী বলা হয় বাইশ নম্বর প্রশ্ন উষ্ণ স্রোত কোন স্রোত রূপে প্রবাহিত হয় আনসার বহিঃস্রোত বা পৃষ্ঠস্রোত রূপে প্রবাহিত হয় তেইশ নম্বর প্রশ্ন শীতল স্রোত কোন স্রোত রূপে প্রবাহিত হয় আনসার অন্তঃস্রোত রূপে প্রবাহিত হয় চব্বিশ নম্বর প্রশ্ন মহাসাগরের থার্মার রেগুলেটর কাকে বলে আনসার সমুদ্র স্রোতকে বলে পঁচিশ নম্বর প্রশ্ন শীতকালে কোন উষ্ণ স্রোতের প্রভাবে জাপান উপকূল উষ্ণ থাকে আনসার উষ্ণ ক্রোয়েশীয় বা জাপান স্রোতের প্রভাবে ছাব্বিশ নম্বর প্রশ্ন কোন কোন স্রোতের মিলনের ফলে জাপান উপকূলে ঘন কুয়াশা ও ঝড়ের সৃষ্টি হয় আনসার উষ্ণ ক্রোয়েশীয় ও শীতল ওয়াসীয় স্রোতের মিলনের ফলে সাতাশ নম্বর প্রশ্ন কম লবণাক্ত জল সমুদ্রে কোন স্রোতরূপে প্রবাহিত হয় আনসার পৃষ্ঠস্রোতরূপে আঠাশ নম্বর প্রশ্ন গ্লাসগো শহরের পাশ দিয়ে কোন স্রোত প্রবাহিত হয় আনসার উষ্ণ উত্তর আটলান্টিক স্রোত উনত্রিশ নম্বর প্রশ্ন গ্র্যান্ড ব্যাঙ্ক মনোচড়াটি কোন মাছের শিকারের কেন্দ্র হিসাবে খ্যাত আনসার কড মাছের ত্রিশ নম্বর প্রশ্ন হিমসল বহনকারী একটি সমুদ্র স্রোতের নাম হল কি আনসার শীতল ল্যাবরেটর স্রোত একত্রিশ নম্বর প্রশ্ন হিমসলের কত ভাগ সমুদ্র জলের ওপরে ভাসে আনসার একের নয় ভাগ বত্রিশ নম্বর প্রশ্ন অমাবস্যা ও পূর্ণিমা তিথিতে পৃথিবীর চাঁদ ও সূর্য একই সরেখে অবস্থান করলে তাকে কি বলে আনসার সিজিগি অবস্থান বা যোগবিন্দু বলে তেত্রিশ নম্বর প্রশ্ন পূর্ণিমা তিথিতে প্রতিযোগ অবস্থায় পৃথিবীর অবস্থান কোথায় আনসার চাঁদ ও সূর্যের মাঝখানে চৌত্রিশ নম্বর প্রশ্ন 
অমাবস্যা তিথিতে সংযোগ অবস্থায় চাঁদের অবস্থান কোথায় আনসার পৃথিবী ও সূর্যের মাঝখানে পঁয়ত্রিশ নাম প্রশ্ন পূর্ণিমার ভরা কোটাল ও অমাবস্যার ভরা কোটাল এই দুই ভরা কোটালের মধ্যে কোন ভরা কোটালটি বেশি তেজি হয় আনসার অমাবস্যার ভরা কোটাল ছত্রিশ নাম প্রশ্ন কোন তিথিতে মরা কোটাল ঘটে থাকে আনসার কৃষ্ণ ও শুক্লপক্ষের অষ্টমী তিথিতে সাঁত্রিশ নাম প্রশ্ন পৃথিবীর চারিদিকে চাঁদের পরিক্রমণ করতে কত সময় লাগে আনসার সাতাশ পূর্ণ একের তিন দিন আটত্রিশ নম্বর প্রশ্ন পৃথিবী থেকে চাঁদের দূরত্ব যখন সর্বাধিক হয় তখন সেই অবস্থাকে কি বলে আনসার অ্যাপোজি বা অপভু অবস্থান বলে উনচল্লিশ নম্বর প্রশ্ন পৃথিবী থেকে চাঁদের দূরত্ব যখন সবচেয়ে কম হয় তখন সেই অবস্থাকে কি বলে আনসার পেরিজি বা অনুভু অবস্থান বলে চল্লিশ নম্বর প্রশ্ন এল নিনোর আবির্ভাব হয় কোন মহাসাগরে আনসার প্রশান্ত মহাসাগরে একচল্লিশ নম্বর প্রশ্ন মরা কোটালের সময় পৃথিবী ও চাঁদ কত ডিগ্রি কোণে থাকে আনসার একশো আশি ডিগ্রি কোণে থাকে বিয়াল্লিশ নম্বর প্রশ্ন মরা কোটালের সময় পৃথিবীর সাপেক্ষে চাঁদ ও সূর্য কত ডিগ্রি কোণে অবস্থান করে থাকে আনসার নব্বই ডিগ্রি কোণে অবস্থান করে থাকে তেতাল্লিশ নম্বর প্রশ্ন ভরা কোটালের সময় চাঁদ সূর্য ও পৃথিবী কত ডিগ্রি কোণে অবস্থান করে থাকে আনসার একশো আশি ডিগ্রি কোণে অবস্থান করে থাকে চুয়াল্লিশ নম্বর প্রশ্ন মুখ্য জোয়ারের কত ডিগ্রি অবস্থানে গৌণ জোয়ার বা পরোক্ষ জোয়ার হয় আনসার একশো আশি ডিগ্রি পঁয়তাল্লিশ নম্বর প্রশ্ন সংযোগ অবস্থানে চাঁদ ও পৃথিবী কত ডিগ্রি কোণে থাকে আনসার একশো ডিগ্রি ছেচল্লিশ নম্বর প্রশ্ন দুটি মুখ্য ও গৌণ জোয়ারের মধ্যে সময়ের ব্যবধান কত প্রায় চব্বিশ ঘন্টা উনপঞ্চাশ মিনিট সাতচল্লিশ নম্বর প্রশ্ন একটি মুখ্য জোয়ার ও একটি গৌণ জোয়ারের মধ্যে সময়ের ব্যবধান কত আনসার প্রায় বারো ঘন্টা চব্বিশ মিনিট আটচল্লিশ নম্বর প্রশ্ন দিনে কবার মুখ্য জোয়ার ঘটে থাকে আনসার একবার উনপঞ্চাশ নম্বর প্রশ্ন পৃথিবীর কেন্দ্রাতিক বল এর প্রভাবে কোন জোয়ার ঘটে থাকে আনসার গৌণ জোয়ার পঞ্চাশ নম্বর প্রশ্ন পৃথিবীতে দিনে কতবার জোয়ার ও কতবার ভাটা হয় আনসার দুবার জোয়ার আর দুবার ভাটা হয় একান্ন নম্বর প্রশ্ন ভরা জোয়ার বা তেজ কটাল কতদিন অন্তর ঘটে থাকে আনসার পনেরো দিন বারো নম্বর প্রশ্ন একটি জোয়ার ও ভাটার মধ্যে সময়ের ব্যবধান কত আনসার প্রায় ছয় ঘন্টা বারো মিনিট তেরপন্ন নম্বর প্রশ্ন তেরপন্ন নম্বর প্রশ্ন কোন মহাসাগরের ঋতু পরিবর্তনের সাথে সমুদ্র স্রোতের একশো আশি ডিগ্রি পরিবর্তন ঘটে থাকে আনসার ভারত মহাসাগরে চুয়ান্ন নম্বর প্রশ্ন অর্থাৎ শেষ প্রশ্ন গায়ের অঞ্চলের জল পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে ধীরে ধীরে প্রবাহিত হয়ে যে মৃদু স্রোত সৃষ্টি করে তাকে কি বলে আনসার জিওস্ট্রোফিক স্রোত বলে যদি তোমাদের ভিডিওটি ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই লাইক শেয়ার এবং চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবে এবং এই ধরনের ভিডিও পেতে নোটিফিকেশন বিলটি অন করবে থ্যাংক ইউ